试问中国拳坛目前谁是大级别中的最强猛男？我相信大家一定会选择刘策。他曾在日本擂台仅用一个晚上，连续将三位世界级拳王踢断小腿，还曾将日本冠军重拳秒杀，直接打成脑震荡，一声声怒吼响彻日本东京。我叫刘彻，来自中国，这是我第一次来到日本比赛，也是第一次参加 K1 的比赛，这是我人生的第一个冠军。但不是我的最后一个。正所谓树大招风，来自于蒙古国的摔跤王向刘策下了战书，并且当众扬言打兵刘策送给中国二百头牛，绝不反悔。蒙古的摔跤手获得过蒙古国的全国摔跤冠军，有请蒙古的蒙克尔。噔！好，观众朋友们，正在出场的选手就是来自于蒙古国的摔跤大王蒙克尔登。那来自于蒙古，他的摔跤实力自然是不容置疑了，而且拿过冠军。最重要的是啊，他还是一个土豪，很有钱呐、啊。观众朋友们，据说他的家中呢有着两万多头牛啊，并且扬言这一次如果打不赢中国选手刘策啊，立马捐给我们中方二百头牛。二百头听起来很多，但是对于这个他的家族来讲呢，观众朋友们，二百头牛对于他的两万头那就是洒洒水啊，那就是九头牛毛上的毛尖尖啊，根本不算什么。好，注意看，他就是蒙格尔登啊，长得非常的壮，一副典型的蒙古国选手的样子，很肥很壮啊，摔跤冠军。好，接下来有请中方选手，中国的巨人腿王刘策。刘策现在可以说是我认为呢，我们中国大级别啊自由搏击选手当中的最牛的一位了，身高两米零三啊，而且一双大长腿非常厉害。那别人都叫什么拳王，什么亚洲拳王、世界拳王，而刘策，我觉得他应该叫做腿王啊，因为他的大长腿太牛了。前两天在日本东京的客场作战，我们一晚上踢断了三个老外的小腿，你没有听错啊，一个晚上，两条钢腿，观众朋友们就和两条钢棍一样啊，太硬了，太猛了。好，观众朋友们，比赛已经开始，让我们一起来欣赏一下这场中国巨人腿王刘策大战蒙古摔跤冠军的精彩比赛。那么双方你是签下合同了，我们刘策也说了，今天晚上不吃别的，就吃烤牛肉啊，牛排。这个我们已经准备好了，什么烤牛肉的盘子啊，烤个全牛也行。好，我们看白色拳套，红色裤衩，红方拳手刘策；黑色拳套，蓝方拳手蒙克尔登。双方的这个身形差距已经很明显了。哈哈我们看刘策，哇，这比对方高太多了。但是值得注意的是啊，这场比赛并不是刘策的强项，他是想综合格斗，而刘策擅长的是自由搏击啊和踢拳。所以说赛前刘策进行了一周的紧急训练，没有错，就练了一周的摔跤和柔术。综合格斗的比赛经验只有之前在龙龙队打的一场啊，对，这是第二场比赛。是的，今天他的边角魏瑞。老师魏瑞也来了，然后还有就是这段时间一直在带他练习综合格斗，尤其是地面技术的繁荣。嗯。呃、嗯，刘策今天打的还是蛮稳当的啊。要抓时机。是。主要还是在抓时机。对，对手是一个反架。哎呦，高嫂，说完就来了。身高臂展还是有不小的一个差距啊。不过刘策今天这打的还是蛮稳当的。嗯。虽然说对方的蒙克尔登呢是一个摔跤冠军，但是面对刘策的大长腿，哈，一双铁腿，他也不敢贸然进攻，不敢这个直接摔进来，还在找机会。好，要小心。我们都知道，摔跤的话是需要近身缠斗啊和近身的距离，但是刘策的话是不会轻易的啊放对方进来。但是我们仔细看这个蒙克尔登的胳膊呀，也不短啊，也很长，我觉得比他大腿还要长。这是个什么身材啊？很奇怪。应该很少能够遇到跟他身高差二十公分的运动员。对。那我们看他打自由搏击的比赛有没有那么的谨慎？对，就那个赛场是他比较熟悉的。是的，这个我觉得他还是会忌惮对手去摔他。嗯，所以他在出拳去打对手的时候，就是必须要再压一压自己的拳风啊，包括重心还是要往下去再压一压，可能有一点不适应。哎，慢慢找到感觉了，刚刚还不太敢起腿，害怕被接腿摔。马上正漂亮，马上就摆拳，对手摔。别着急，别着急，别着急！放
对手起来。注意点、啊。好，裁判刚刚警告是刘策啊，注意点儿，你不能这个对方倒地之后踢对方的脑袋。那这招在综合格斗当中呢，啊，不止综合格斗当中啊，任何格斗当中都是不允许的啊，踢脑袋是犯规的。但刘策踢惯了，因为这个平时爱踢球，啊，看到对方的脑袋没忍住。好，刘策慢慢的是找到了感觉啊，敢出腿了，也敢进攻了。哎，我们注意看，对方哎。对方这还是一个反架选手，我们注意看啊，右手在前，左手在后，左撇子，就说明他的左手拳会更重。哦，漂亮！我们听啊，刘策的这个腿法，砰砰作响。好，注意看刘策的防爆摔怎么样？哦，真稳啊！那当然也有一方面就是刘策的这个体型太大了，对方摔不动。我们重心都不需要放低，也不需要推对手啊，就站在这块，对方也摔不动。你看刘策就直挺挺的站在这儿，我不需要任何技巧啊，我就是比你高啊，就是比你壮。对，给顶膝。对，把去,去抢对手的一个腋下，把对手给提上来啊！哎，对了，对，提上来之后往外去转一转对手。对。他现在的右手是外侧，对内侧就超对手就对了。有时候这个在现场，这个左右自己都会迷糊的。对，对别急，千万别急啊！我这场比赛，我漂亮的顶心。我我这场比赛比较害怕的就是刘策上头。好，距离比赛第五个结束还有最后的二十秒钟，相信大家伙也听到了啊，刘策的全腿功夫真是砰砰作响，现场的这个声音呢、啊，的确是很震撼。这个蒙克尔登呢，在蒙古国的选手也是一个壮汉啊，妥妥的壮汉。但是没有想到遇到我们这个刘策之后，呵呵显得有点太小了。而且，哎呀，漂亮，漂亮，漂亮，对对对，顶级，哇，时间到了。对，好，观众朋友们，接下来准备看一下双方比赛第二回合的精彩表现，千万不要错过了。相信我，绝对不比眼前的美女差。呃，这个，哎，哎呀。还可以啊，那第一回合刘策的优势已经很明显了，只是呢这个稍微有一些拘谨，因为对方是个摔跤冠军呐、啊，来自于蒙古国的摔跤冠军，那这个名头是非常响亮的。因为这个从小生长在草原呢，导致很多蒙古选手天生他就会摔跤，所以说含金量非常高。好，接下来看一下双方第二回合的精彩表现，精彩对局。我们看一下刘策啊，能否 k o 对手。注意看了，红色裤衩刘策啊，白色裤衩便是蒙古国选手蒙克尔登。好，对方没有任何假动作，直接来摔，但这个太过于天真了。他把刘策当成了什么？当成傻子了吗？啊，速度上来了，对，给的压力也大了。对，就是你不能只是步伐端的压力啊，我特别能理解魏瑞，就是你要把它换成进攻端的压力给到对手啊，这个进攻输出去压对手。要再打的大胆一些。是，对，别着急，放下体来。对，不要上当。因为根据我们的比赛规则啊，如果就是攻方不压的话，裁判员会选择把在地的一方运动员给叫起。漂亮。呃，实际上这场比赛呢，观众朋友们，双方的优势啊都没有发挥出来，对方的摔跤呢没展现出来，而刘策的大长腿也没怎么发挥。那、啊、所以说呢，双方都抛弃了优点。但是目前来看啊，拳法上还是刘策更好。哎呦，有劲儿！好的，高亮打倒了，连续的砸击，三拳、四拳、五拳，最后一拳打到裁判的腰子上了。哇，刘策狠起来，连裁判都打。好，这场比赛，我们恭喜刘策，二百头牛，我们进账了。哈哈，希望对方不要反悔啊！你是什么空运还是陆运啊？抓紧的把二百头牛整过来。好，观众朋友们，让我们恭喜刘策获得了本场比赛这场中猛对战，太精彩了！呃，同时非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。他是太极拳大师王占军的关门大弟子， 1 5岁时就斩获全国太极比赛冠军，淡泊名利，一度引入深山焦土，宣扬太极拳法。击败过无数前来中国踢馆的老外，不管是世界冠军还是不败王者，在他这儿通通撑不过一回合。他就是中国太极拳实战第一人韩飞龙。然而
，就只有老外不信邪。我从来都不相信什么太极拳，更别提什么以柔克刚。下个星期吧，我去中国，最多两分钟，将他们打死。好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是一场十分精彩的中美对局。我们的太极拳实战第一人韩飞龙大战美国拳王卡尔特。那么，相信在赛前你也听到了这个卡尔特嚣张至极的言论，说是在两分钟之内就能干死我们的韩飞龙。我们的韩飞龙修太极拳多年，性情平淡，听到这个挑衅之后，只是淡淡的回了一句：“拳坛上见真章。”那么，让我们闲言少叙，第一回合比赛马上开始。好的，您现在看到身穿黑色短裤的就是美国拳王卡尔特，而身穿白色长裤的则是我们的韩飞龙。可以看到，双方一开始这个进攻欲望也不是很强。那么，我们的韩飞龙呢，作为太极拳实战第一人，这个实力啊不容小觑，修太极拳多年了。据说他当年成名之战就是四两拨千斤。直接干掉了一个日本的五百斤大力士，这一战成名啊！从那个之后，韩飞龙就被称为我国的太极拳实战第一人。好，让我们回到比赛。这个，哎呦，双方这个对拼很激烈啊！第一回合已经是第二次对拼了。可以看到，这个美国拳王卡尔特确实是有一些激进啊！哎呦，腿一半儿。干净利落，行云流水，不愧是我们的韩飞龙。哎呦，回身踢，虽然说被躲开了，但是大家看到我们韩飞龙这一脚真的是太帅了。舍身踢的这样的一个动作啊，双方头撞到一起了。高手腿漂亮，一脚就把这个卡尔特给踢翻了。我们来看一下卡尔特状态怎么样啊、哦？还行。来，这个卡尔特抗打击能力确实是不错啊。这个卡尔特呢是美国的一位拳王，而且最近风头正盛，他战绩彪悍，拳法凶猛。据说曾击败过这个王者级的世界冠军克劳斯，啊，不是一般人。哎呦，可以看到面对我们的韩飞龙啊，这卡尔特也相相形见绌了。我们韩飞龙这一记飞膝真的是很凶猛啊！可以看到，在第一回合，双方这个火药味逐渐是越来越浓。哇哦，对方这个力量还是有的，转身的后摆腿，他刚准备接腿。哇，转身后蹬！哎呦，转身后蹬，可以看到这个踢裆了。呃，这个裁判示意大家先休息一下。对于这个卡尔特来说是有一点狠啊，不过也该让他瞧不起我们中国武术，瞧不起我们太极拳。后蹬这个问题要要高的高一点，问题不大。那韩飞龙今天的这个腿法用的比较多，拳法用的比较少一些。其实打拳的话也可以。哦，本来我们这个韩飞龙，哎呦，我们可以看到，哎呦，这地板有些滑啊。我们的韩飞龙差一点，哎呦，看出来了吧？地板真是挺滑的，这双方选手都摔倒哈。呃，本来吧，我们这个韩飞龙之前是已经有一年多没有打比赛了啊，鬼武神山宣扬我们这个太极拳武功教学生，但是这个卡尔特一再挑衅我们的韩飞龙，说这个太极拳是垃圾。哎呦，我们可以看到这一脚直接是踹翻了卡尔特，卡尔特又是有一，哎呦，整个人都晃荡了。那么卡尔特也是一再挑衅我们的韩飞龙，我们的韩飞龙才不得不出山应战。可以看到啊，打这个卡尔特，这个拳法也很凶猛，腿法也很凶猛。我们这个韩飞龙的太极拳呢，也是跟自由搏击结合在一起，啊，形成了这么一种很新颖的打法。可以说他是太极拳实战第一人。好，我们可以看到第一回合比赛结束，让我们来看一下第一回合双方选手的精彩表现。可以看到，结合了自由搏击散打之后，我们韩飞龙这个太极拳实战啊，招式繁多，打的也是这个卡尔特猝不及防，防守很差。再扣，再扣。好的，让我们回到第二回合比赛。可以看到
，这个卡尔特的进攻欲望明显是降低了啊，还是很小心我们这个韩飞龙的，保持了一个安全距离。哎呦，确实反应还很快。我高扫，做了一个高扫的反击。那么从这个身体优势上来说，卡尔特确实比我们的韩飞龙要高一点啊。这腿好像也比我们的韩飞龙要长。哎呦，这一个大翻，我们的韩飞龙根本没动。这个卡尔特好像是有点活泛了啊。呃，搁我们这边话说，有点飙槽子。如果用正常的自由搏击那种技术，没办法，没法打，没法打，没法打。因为他实力啊，各方面都在他之上。嗯。所以只能用这种非常规的手段，看看能不能就是一击必胜。广州预判到要出腿了，准备下劈，准备做下劈腿，后腿的下劈腿，没有进攻的距离。这个我不知道该怎么说，但是这个卡尔特确实，他这个。呃，进攻的前摇过长了，我们的韩飞龙也是没有给他太多机会啊，上去就是一个拼斗对拳，要分手分手，要分开的意思，让你分开，让你分开，韩飞龙这个想要挤进去打拳。Okay、好的，逼至蓝边，可以看到也是为了削减这个。卡尔特尽可能的使腿啊，我们可以看到这个卡尔特再一次被我们的飞龙把这个牙套给踢出来了，哎呦，还真是有点凶险啊！他有点体力，有点有点下降。嗨，大摆，就是韩飞龙现在啊，嘿，走，我能够扛得住你的这个进攻。走，所以我就让你打，是，嗨，摆拳，好的漂亮，再次击倒卡尔特，这是卡尔特第二次被击倒了啊！抗击打能力确实不错，飞吸，这个连环进攻也是不给卡尔特太多机会，漂亮，卡尔特直接倒地，非常非常的漂亮。可以看到，我们飞龙这个人心很善啊，还过来看一看这个卡尔特，这就是太极拳讲究的这个，呃，有朋自远方来，不亦乐乎，非常的漂亮。让我们恭喜本场比赛的胜者，我们的冠军韩飞龙。那么全程比赛也看了下来，我们的韩飞龙确实没有使太大的力，这就是太极拳中所谓的四两拨千斤。从老祖张三丰也好，到后来太极拳的这些发言人、传承人也好，讲求的就是一个道法自然。拳法虽然说是，呃，大家对于太极拳第一印象可能是这个老慢，但是你也看到了，我们的韩飞龙打出来的是又快又狠，不愧是太极拳实战第一人。让我们再次恭喜我们的冠军韩飞龙。感谢我们我们的颁奖嘉宾，恭喜飞龙。飞龙。那么节目的最后呢，请您欣赏一下我们韩飞龙的太极拳法表演。请记住，太极实战第一人韩飞龙。救命、啊！现在李景阳把徐莫金的高高的抓起来。不要啊！但是呢，李景阳把徐莫金紧，不行，再次逃脱。救我！救我！救我
KO。外国选手倒挂金钩下死手，李景亮旱地拔葱三连摔，罕见断头台 KO。好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是一场十分解气的中心对局，我们的中国选手吸血魔李景亮大战新西兰拳王居莫。那么在赛前，这个居莫也是击败了我们的中国选手魏宁辉，所以说特别的猖狂。在赛前也是嚣张表示：“我连魏宁辉都能击败，我还怕你一个小小的中国病夫李景亮吗？只要我想出手打你，就像是打孙子一样。”我从没见过这么嚣张的拳王。我们李景亮也是表示不把他打进他的新西兰祖坟，跟他姓。那让我们一起来看一下这一场比赛究竟谁胜谁负。如您所见，红方选手就是我们的李景亮，而蓝方选手则是新西兰嚣张小拳王居莫。也表示了，这是他第二次争夺次重量级冠军的机会，他不会让这次机会再溜走了，因为上一次呢，他是微弱的。好的，面对居莫，我们的李景亮也是发挥他十分擅长的地面作战啊，直接将这个居莫按在地上，拿到了一个非常漂亮的正身位。地面，然后居莫现在看起来还是比较的冷静。在刚才赛前的这个演说当中，李景亮也说了，他将迅速的战胜对手。看看今天李景亮是采用什么样的策略？李景亮在看得出来，居莫很想逃，可是却逃不掉啊！我们的李景亮也是地面之王啊！想这个从我们的李景亮手中逃脱是一件非常困难的事情。OK， 来到蓝边。这个位置非常适合进攻，他毕竟不是那种综合格斗的八角龙啊。又是一个断头台，上位的断头台，不知道有没有。三打虽然是李景亮的主将，但是他后来又学了摔跤，特别是增加了巴西的柔术，所以地面功夫也非常的了得。没错，在这个全天下战队，又是刚刚从。巴西请来的这个 Checkmate 的巴西柔术黑带教练 Flavio。哎呦，我们可以看到居莫使出了一个我们在比赛中很少见到的这么一个缠绕方式啊，但是没有成功，但是也成功的逃脱出来了。我们的李景亮想再次将对手拖入地面，非常非常的漂亮。李景亮，莫呢还是借助一点边绳的这个力量啊。李景亮是非常冷静，好摔。居莫的防摔啊，还是力量比较大。但是呢，现在李景亮还是把居莫放在了一个不利的位置，现在是一个半打背的姿势。相信你也感觉到了啊，居莫是一个非常强悍的站立型选手，但是在地面上可能是有一些跟我们的李景亮比相形见绌。好的，我们可以看到，哎呦，对手倒挂金钩，试图。漂亮，我们的李景亮根本没有给对手机会。哎呦，又来，第二次，直接猛砸地。哎呦，我的天哪，这简直啊！两次旱地拔葱。哎呦，第三次差点是要了居莫的小命。也不知道居莫的这个头骨、这个脖颈啊，能不能保护住？这要是摔死，可又是一场擂台血案。李景亮能不能逃脱这个三角锁呢？又在。李景亮又想拔出来，又想去，好，成功的拔出来，马上转入进攻，非常非常的漂亮，展现了吸血魔李景亮强大的逃脱能力以及非常坚强的意志。可以看出，目前时间已经来到了一分四十秒左右，对方打了已经足足有两分钟左右的地面了，非常的难得。巨莫还在反抗，但是面对我们的李景亮没有丝毫的办法。我们的景亮不愧是吸血魔啊！无论你在哪儿，无论你是给我打站立还是地面，我都是粘住你，死咬不放。李景亮还是非常耐心的，侧面压制巨，但是巨莫又别别别往下了，往下了，别往下了，二十秒了。这个时候不要再费更多的力气了，把这十秒钟坚持住。好的，这一回合比赛直接结束啊！双方在地面还是没有分出一个高下来啊！但是我们的景亮在第一回合的所作所为威慑力确实是十足。让我们来看一下下一回合双方选手的精彩表现。进行了一个站立的对抗，但是一个。居莫的一个断头台的一个把位，但是呢，李景亮一个胳膊，但这个时候居莫这个断头台已经拿得非常的紧了，不知道李景亮呢
，是好，非常漂亮，把头拔了出来。我们的警亮根本没有想放过巨墨的意思，依旧是死死的按住对手，没有给太多机会。巨墨已经是非常的无奈了啊！之前的地面体能消耗实在是有些大。啊，又是一个三角锁的这么一个尝试，而且是搭上了扣，不知道巨墨这个会怎么样处理？尽量还能不能再次逃脱？哦呦，汉迪巴松漂亮！哦呦，您可以看到地面上啊，已经是被砸出血来了。巨墨可能现在已经脑震荡了啊，完全没有反抗之力。是进攻，巨墨的背部。好，李景亮现在在用这个美式的尖锁，但是呢被巨墨防住了。好，李景亮现在要可能要转到另一边做一个十字步的一个降服技。双方选手还在地面上挣扎。我们的警亮这个时候应该是在考虑用一个什么样的终结技来干掉这个嚣张的新西兰佬居莫。跪起来，但是呢，被李警亮是拉得非常的紧。现在李居莫是形成了一个单抱腿的这么一个姿势，不知道有没有。好，又回到了一个站立的缠抱，非常漂亮。李警亮的一个站立的摔法。这时候呢，居莫的体能啊，是仿佛是出现了问题。第三回合还有两分五十五。那么地面做到这一步啊，我相信巨墨已经没有任何的体能去跟我们的李景亮对抗了啊，完全是在地上开始雇佣挣扎，像一个大蛆一样。另外一边，啊，巨墨呢是非常的被动，一个断头台的这么一个把位，不知道。一个断头台的一个把位是卡的是非常漂亮。我们的警亮在蓝边做成了一个断头台，这个位置相当不错。对手应该是没有什么这个体力啊去反抗了。好的，漂亮拍手，让我们恭喜我们的李警亮获得本场比赛的胜利，真的是非常非常的厉害啊！这个地面啊，已经是打了整整贯穿一场比赛。巨墨确实是没有想到我们的警亮地面。打得这么好，体能竟然这么深。好的，让我们再次恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。是感觉到这也是非常的值得，非常高兴。但是他没有忘记把居墨拉起来向他致意。居墨刚才站起来的时候呢，还是有一点的晕。对，但是也有可能是刚刚的摔的那个。来看一下，这是居墨一个断头台尝试。还是被李景亮后来逃脱，这是居墨的一个三角来看一下回放，可以看到居墨万万没有想到自己倒挂金钩迎来的破局，竟然是旱地拔葱。我相信这四次旱地拔葱一定是对他造成了极大的伤害，啊，完全是把自己的优势打没了。那么最后一个断头台也是让我们眼前一亮啊，在比赛中是很少能见到的啊，成功干掉了这个新西兰拳王居墨。恭喜李景亮，在武林传奇十一中国选手夺得了两条金腰带。季羡和李景亮的胜利来自于他们的精心的准备，是努力呢，终有回报。那让我们来看一下裁判的最终判定结果。次重量级的冠军。Ladies and gentlemen, referee Kim Lee Tan has called a stop to this contest at two minutes thirty-five seconds of the third round. 评判 Kim Lee Tan 喺第三个回合嘅两分三十五秒终止呢场赛事，用 guillotine 而令到对方逃亡而胜出嘅系 ，for the winner by submission due to guillotine and new Asia Pacific welterweight champion Lee. 漂亮，让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。可以看到这个巨墨也是服气了啊！面对我们的李景亮，没有丝毫办法，只有下跪认输。那么，同时感谢亲爱的观众朋友们您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。我们也看到了新西兰选手巨墨的进步。
KO。台湾拳王嘲笑大陆人不经打太弱小，结果被李景亮摔断脖颈，猝死擂台，生死未卜。好的，亲爱的观众朋友们，这是一场国内比赛。我们的吸血魔李景亮大战台湾拳王刘家鹏。好的，你可以看到蓝方选手就是我们的吸血魔李景亮，红方选手台湾拳王刘家鹏。那么这一场比赛呢，虽说是国内比赛啊，但是这个刘家鹏其实他不算是咱们中国人，他从小出生在日本，而且他母亲就是一个原装原味的这么一个日本人，接受的也是日本教育啊，中文都不会说。双方也并没有着急，也是在互相试探啊。这个刘家鹏的这个，哎呦，可以看到刘家鹏是直接想抱摔我们的李景亮，但是没有搬动。呃，比力气啊，这个很难比得过我们的李景亮，尤其是我们的李景亮，绰号吸血魔，打架特别的黏。对手也是没有什么好办法。那么这个刘家鹏呢，在赛前也是嚣张挑衅。听说你们大陆人连榨菜都吃不起，营养跟不上。我来就是要统治你们，给你们发榨菜吃。您听听说的是什么屁话呀？在台湾人均两千块钱就算是富翁了啊！这个穷人考虑我们大陆的事情真是可笑啊。那么这个刘家鹏在台湾也是打了有五年拳了，称霸了也是五年啊。目前是打算统治这个亚洲拳坛，把目标放在了咱们大陆。我觉得这个刘家鹏也是想太多了啊！你一个小小的县级拳王，要跟我们的世界拳王李景亮去打，很困难。可以看到刘家鹏也是一点进攻机会都没有，被我们的李景亮是死死的缠住。好的，裁判是示意双方选手回到中场。啊，继续刚才的这个战斗。哎呦，刘家鹏想砸拳，但是找不到太多机会啊。刘家鹏这个手太短了，臂展太短。嗯 Yeah. 不要看现在这个刘家鹏拿到了一个侧身位啊，貌似占据了优势，但是其实面对我们的李景亮，他也是没有什么好办法。这个作战经验啊，呃，不如我们的李景亮丰富。漂亮。我们的李景亮成功脱身，并且反制了刘家鹏。我们来看一下我们的李景亮要干什么。哦呦，这一个砸摔！哎呦，直接是把这个刘家鹏的脖子摔碎了吧？哦呦，又是一记！我的天哪！我感觉我这个隔着屏幕外，我都能听到这个刘家鹏的脖子咔嗒一声啊！你可以看到，我们景亮这个地面术做的是相当到位。刘家鹏完全是没有进攻的机会啊，被控制的死死的。好的，这又是要砸，看看能不能砸。漂亮，一个大体量级砸击，好的，裁判拦了一下，哎呦，这个对手好像是要干断气了呀！我的天哪，我们的李景亮还是这个很仁义的，看了一看，好的，没问题，太快了，一个回合都不到，让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。真的是太难得了。
。让我们来看一下刚才的决胜瞬间啊，我们的李景亮其实在这一场比赛中没有过多的去跟对手打这个战力。一直跟对手打这个地面啊，可以看到，哎呦，这个卢家鹏痛苦的表情。好的，也是裁判单方面的举起我们李景亮的手啊，对手已经送去医院或者是火葬场了。好的，让我们恭喜我们的景亮获得本场比赛的胜利。接下来，请您欣赏一下我们景亮在最近各大赛事中的决胜瞬间。注意看，美国擂台发生了一起人人都不想看到的擂台血案。美国四百年大力士被中国巨人一拳爆头，打断脖颈。赛事方第一时间将其绑上担架，当场抬走抢救，不料赛后却抢救失败，没有救活。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中美重磅级拳王大战。好，眼前的小胖子，四百多斤啊，就是美国拳手兰斯。好，再看一下眼前这个，好像一棵参天大树的选手，也是中国的巨人拳王董建军，人送外号泰山。虽然说董建军长得很高，但是眼前的这个小胖子兰斯并没有瞧得起我们。而且这个加怀表说呀，无论中国选手长得有多高，都是 A 揍的货，欠揍的货。还表示本场比赛打完之后会把董建军。安葬在美国。好，观众朋友们，这哥们要把董建军打死啊！好，比赛马上开始，这是一场无差别的对局，双方的身高和体重呢都不成正比。我们在身高上有优势，但是体型上，呃，体重上应该是对方更胖些。但我觉得打这个重磅级比赛啊，呃， 1 0 0公斤以上，那更高还是优势会更大一些，因为我们的视野更好啊，我们打击的范围和距离啊也会更远。好，这里不要少说，比赛已经开始，观众朋友们千万不要眨眼，因为本场比赛绝对精彩。It took him about maybe towards the end of the second round, maybe the mid midway through the third round, for him to really find his rhythm, get his jab going, and then finally impose that impressive physique. 我们看比赛开始，董建军凭借身高和臂展上的优势，打的这个兰斯啊，只能不断的摇闪，只能是不断的躲闪。而且这个兰斯啊，他要比我们矮上半头之多。对方目前是不敢反击，哎呦，还真敢打呀！董建军在一开局的进攻上啊，这个路线还是没有问题的。我们有身高上的优势啊，一定要打得凶狠一点，千万不能让对方啊打入到内围。要知道，董建军是要比张志磊啊还要高上很多的，也算是张志磊的师兄了。<音><音><音><音><音><音><音>这个兰斯有点顶不住了，已经开始频繁的搂抱。哦，可以看到是受不了了，因为吃到董建军的拳啊，就算是防守吃到，这也是吃不消。哦好，最后的三十秒钟，董建军，哎呦，什么情况？窒息结束了。我们看这个兰斯，这个美国选手已经是躺到了地上，已经上了这个脖子的护具。啊，没有猜错的话，脖子被打断了，因为他现在脖子不能动。但是他四百多斤啊，一会儿抬走，这也是个麻烦。
，好，上担架了，直接抬走。我的妈呀！从天津这一拳看来，要打出事了，要打出命案了。我们看五花大绑，把这个蓝丝啊绑成了一个大闸蟹啊，直接抬走，抬走去抢救。好，后手的摆拳。好，观众朋友们，千万不要走开，因为接下来的这场对局才是董天军的成名之战。那么这一次依旧是在美国，不过对手实力可就不一般了。好，他就是眼前的美国黑金刚，人送外号野兽的鲍勃·萨普。此人的实力相当之恐怖，徒手就可以捏爆一个完整的苹果。一个平底锅在他的面前就像一块面饼一样，轻轻一捏，立马变形。就算是钛合金锅底，在他的面前也是不堪一击。好，所以说这个鲍勃·萨普的实力呢，你也看到了，的确是非常的强劲。好，两个人都是野兽啊，一个是泰山啊，一个是野兽。但不过我更相信是泰山压顶。好，各位观众朋友们，本场比赛我们看，哈哈，这个宝宝萨普，哦，这个怎么躺在地上，好痛苦啊，非常痛苦。吃到董建军的拳啊，没有办法不痛苦，的确是很疼啊。好，这场比赛让我们恭喜董建军，仅用时不到一分啊，应该是一分钟不到啊，只 KO 了这个美国野兽宝宝萨普。董建军的拳啊，打的的确是非常的重啊。好，观众朋友们，正所谓人红是非多，那么在董建军成名之后。但是来了非常多的挑战者，想要借着董建军的肩膀登上世界之巅。好，比赛开始了，看一下红呃白色拳套董建军，黑色拳套啊便是来自于伊朗的拳王阿卡巴尔。这场比赛跟以往不同，我们看这个阿卡巴尔的进攻打得非常凶，虽然说身高不占优势，但是这个家伙知道啊打外围肯定输，所以说一上来呢就猛冲内围，想要和董建军啊来拼拳。呃，想打中国的泰山一个措手不及。但泰山真的是身高体壮啊，所以他面对对方那种局部战场的进攻，应该说还是有足够的抵御力的。王立敏自己速度太快，都丢失了重心。要知道泰山目前是中国搏击界身材最高的两米零六。哦，泰山压顶，泰山压顶喽！泰山刚才是抓住了机会，利用对方出拳之后紧跟的一次反击。单拳就将对手撂在地上，对手摇摇晃晃。韩平再给他独，他示意还可以继续比赛。好，观众朋友们，这个阿卡巴尔的确很顽强啊！吃到董建军这么重一拳，竟然还没有投降的意思，还要打。哦哦哦哦哦哦哦！这个比赛可以直接结束了。泰山，对。好，观众朋友们，那这场比赛董建军也是用时又是不到一分钟啊，不到一回合啊，轻松拿下了这个伊朗拳王，非常精彩。好，本期的视频精不精彩，好不好看？如果你喜欢的话，请对着屏幕不要忘记怼鼓怼鼓点两下。好了，咱们下期视频再见。今晚的주먹을명중시키고가림의머리가통채로꺾여날아갈뻔한위험한상황에서심판이경。真漂亮！伊萨，伊萨还是说。不是被击倒的，是脚下滑倒的，在实地上。西班牙顶尖拳王，狂言要三天内一个人踢遍中国所有武馆，结果他第一个对手就碰到了邱建良，直接被一招神龙摆尾踢出了脑震荡。眼前这个黑衣服小伙子就是来自西班牙的顶尖黑马拳手伊萨查迪，他如今的职业战绩二十七场连胜，没有一次败过，并且其中有二十五次 KO 对手。可以说是一位实力非常强劲的黑马选手，非常有望在我国夺冠。只是这小子来之前，居然目中无人地说要在三天之内踢遍中国所有武馆。只不过他不赛前如此嚣张，等来到赛场后才发现他的对手居然是邱建良。邱建良在之前的一两集，那是无人能敌。
这次来到了刺青量级，着实是把这个伊萨给吓了一大跳。而这一次，我们邱建良也正是听闻了这个伊萨的狂言，当即表示我正好有些手痒。不知道被称为西班牙黑马选手的你，究竟有着多少实力？我们擂台上见真章。好的，观众朋友们，比赛第一回合开始。谁都没有想到，这一次我们邱建良居然把体重提到了刺青量级。当初在羽量级就可以说是无人能敌，这一次就算伊萨也是一个二十七连胜的选手，但这开局面对邱建良也依然不愿意直接硬刚，足以看出我们邱建良的威慑力。全伤，嗯，非常高的一位选手。对，尤其是他在场上灵活的步伐，还有线路的转变，让很多的对手啊，真是非常的头疼。再加上现在他总是喜欢去挑战自己原本，呃不不在的这个级别啊，是，呃也是让人看到了他的这个，啊、呃、在这个比赛当中多面发展和这个对比赛当中的雄心呢、啊、是。有一句话叫“山高人未峰”，可能现在站在世界第一的状态上来说，邱建良最大对手是谁呢？就是自己了。对，我们看啊，这个刚才为大家介绍过，身高臂展有绝对优势的这个查迪啊。攻击的范围和力量都很足，对手想要摔我们邱建良，但这种做法邱建良在羽量级见过许多了。当时出现样的防水技术就是一顶一的，如今增加一个量级的体重，让他在防摔的时候会打得更加稳。二十七胜当中，轮拳，二十五次 KO。对，这是刚才实际上查迪是想要去摔邱建良，对，但是，呃。要摔邱建良可不容易啊！那可是。现场的观众又响起了热情的为邱建良加油的声音。哦，漂亮！对手啊，刚才这个高嫂啊也是比较的贼。对，所以邱建良还是要小心，因为其实刚才跟大家介绍的是伊萨查迪，伊萨查迪 KO 率不是很高，是极高。对，二十七胜当中二十五次都是 KO。大家看。伊萨查迪，好的，这里大家可以仔细看，这个伊萨在挥拳的时候总是将自身的重心也给挥出去。虽然这样挥拳力量会很强，但是很容易空拳之后摔倒在地。只能说这个对手经验还是不怎么丰富。漂亮，后手、哦、直接打，转身后身。好的，前手把对手打退了，跳膝。哇哇,哇！直接把对手，对这个，因为这个伊萨查迪啊，看到对手进攻很猛，所以主动选择去缠抱。对，邱建良直接把他一个带出来摔出去。双方可以说一个先犯规在先，然后另外一个以犯规来报复。这个属于这个以牙还牙，以眼还眼的这样一个状态。好的，第一回合结束，让我们看一下比赛回放。总的来说，这个伊萨第一回合打的还是非常凶猛，比较激进的。不过整体来看，没有太多的章法，可能是第一次遇上邱建良，还不太清楚该怎么应对。那邱建良这第一回合应对的就很好，说不上把玩对手，但也处在他的掌控之中。对于邱建良来说，这场比赛。他依然也要顶着一个很大的压力，因为他排名是世界第一。对，对手跟他打是很占便宜的，输了不吃亏，赢了那就是天大的好消息。对。好、哦，好的，观众朋友们，比赛第二回合开始。第一回合，这个伊萨的猛烈进攻在我们邱建良看来可以轻松应对，而且也的确使得第一回合在邱建良的掌控之中。但是对手经历一次交锋之后，对邱建良有了一定的了解，这第二回合又能打出怎样的操作？让我们接着往下看。嗯。一个呢，我们看到的伊萨，他是一个进攻火力非常足的。对，我们可以用哦，这边刚才袭击，<笑>哦，邱建阳这边主动选择缠斗啊，应该是，呃，被对手打得有些晕了。对，那这里不得不说，这个伊萨的臂展还有出拳的力道十足，让邱建良也有些被打得眩晕了。那这个时候，邱建良反应很快，立刻转变战术，开始绕边，这也是一种逐渐恢复的方法。说他这个。进攻的非常的，呃，犀利的话呢，他这个可以说在场上是一用霸王龙来形容、嗯
，而邱建良在场上更像是一只迅猛龙。哦，后手摆拳，两种不同状态的打法，让我们来看一看。裁判提醒，不要缠抱，邱建良也要打得更警醒一些。对手刚才顶膝啊，威胁很大。哦，漂亮。直接踢到了对了，非常漂亮，直接踢到了对手的支撑腿。你看这个一撒起身的时候还有点猛，还在想刚才这一脚是怎么踢到的，怎么瞬间就倒了？不得不说，这就是我们世界第一邱建良的实力。战术是一个问题，但是对于邱建良来说，现在呢在场上我们看到，应对的方式还是非常的科学的。转身漂亮，伊萨，伊萨还是说。不是被踢倒的，是脚下滑倒的，在纸地上。但是我们从现在看，地上没有任何的水分。对。那么刚才那一下，一撒之所以摔倒，其实大家都能看出来是邱建良的全力一脚力道十足。而这个一撒，始终认为自己接下来这招了，只不过是因为脚底打滑才摔倒的，这多少就有些嘴硬的成分在里面了。审美的变化，好的，超白。转身,转身，嗯，哦，两个人打得太漂亮。邱建良今天是遇到了一个火力很猛的选手，所以他也把自己的火力完全发挥出来。哇、哦，那这里这个伊萨又是将自身的重心转移了，所以才被邱建良反手一推，直接推倒。如今已经被连续多次击倒了。哦，转身的这种动作。从视觉画面上，又还是现场观看上，都是非常有视觉冲击力的。对，裁判再次提醒伊萨不要残暴。两个人换正灯。对，说实话，这个残暴他已经是吃了好几次亏了。对，被邱金良带摔，摔出过擂台一次，然后另外被连续这个扫支撑腿，然后又摔倒过几次。好的，观众朋友们，第二回合也结束了。让我们看一下比赛的精彩回放吧。邱建良在这一回合里打出了非常精彩的操作，对手也是向众人展示了自己的火力，能看出来是一个很有实力的小伙子。只是跟邱建良比，还是差了不少。这一回合也是多次被击倒，是踢到了太阳穴的位置，加上这个前面的头盖骨，是。三回合，好的，亲爱的观众朋友们，比赛来到了第三回合。前两个回合两个人打的就火药味十足，所以这第三回合刚上场，两个人就准备开始正面硬刚。那放在以往来看，这种情况的确是比较少见的。布头的这一下还是非常的机敏，是，防守爆炸非常的稳健，高扫，高扫，刚才是连续中扫之后啊，来欺骗一下对手，直接换了高扫，但是伊萨的防守也是很严谨，是。我们看邱建良呢，在场上的在进攻的时候呢，有很多的这种动作，包括眼神去迷惑对方。哎，伊萨呢抱怨几句，但是你去缠抱对手，对手来打你，那有什么办法呢？是。裁判又次提醒，第二次，对，不要缠抱。这里裁判第二次提醒，不要缠抱。有些选手在比赛过程中，如果发现自己有可能打不过对手的时候，就会直接抱住对面，这会有效地阻止对手的继续进攻。但是不能一直抱着，而且像这种缠抱，这场比赛的规则更加不允许。跳膝挤到了绳脚，连续输出。哇，伊萨还没有从这个绳圈出来，所以说。你也不用觉得伊萨狼狈，因为他面对的是谁呢？是世界第一邱建良。对，尽管邱建良不在自己熟悉的这个体重级别，但是依旧打得非常的有霸气。刚才上钩打中，伊萨眼神一度有所涣散。是。哦，又扫自撑腿。在倒地之前被那这里，邱建良又是扫到了对手的支撑腿。该怎么说？这个伊萨就是不长记性。这比赛打到现在，他已经被邱建良多次击倒在地，就是不找自己的原因
，哇，直接击倒了，直接击倒了，是一个前手的平勾。我们看脚下已经发软了，站立，好，勉强站起来，继续。邱建良应该不会放过这个机会，把对手挤到了绳脚边。好的，还在往里猛攻，连续的前三，要反击，否则裁判会叫停比赛的。哦、现场的观众朋友已经沸腾了。好手，哇、哦，伊萨、啊、这个顽强的支撑能力啊！之前我们说他是四人赛之王，这场比赛果然看出了他这个非常顽强的这种对抗的精神。再来替支撑腿，好手，哦，又一次被击倒。裁判觉得这是被推倒的，所以没有读秒。是，但是伊萨，你看起来就是因为他的这个前腿啊，被连续的这个击打之后，显得非常的难以支撑。好的，观众朋友们，比赛打到现在，我这第三回合也是结束了。那么来看一下这场比赛的回放吧。看这边，伊萨实际上进攻火力很猛，特别是第一回合的时候。邱建良在第二回合甚至有一度被对手袭击、重击，差一点这个倒地的情况。非常。下面宣布比赛结果：一号裁判员三十比二十六，二号裁判员三十比二十六，三号裁判员三十比二十六。比赛结果：红方胜。好的。非常漂亮，恭喜邱建良获得本场比赛胜利。邱建良在今天的这场比赛中发挥的非常好，打得非常霸气。虽然是第一次进入这个两级，但依然将整场比赛的节奏掌握在自己手中。那么视频到这里即将结束了，感谢大家的观看，我们下期视频再见。其实我也不喜欢打中国人，只是他们天生就欠揍。每一次看到中国人，我的拳头就会不听使唤的打上去，直到他们大喊“爹，我错了”，我才肯收手。哦哦、好的，亲爱的观众朋友们，这是一场十分精彩的中日复仇对局，我们的中国小伙雪月国大战日本拳王刺刀响。相信你也听到赛前这个四导响的嚣张言论啊，说要打到我们中国人大喊错了，他才敢收手。我们的学卫国也是霸气迎战，来到日本就是要干掉这个嚣张的四导响。那么这一场比赛究竟是我们的徐卫国能赢，还是四导响能胜？让我们一起来看一下比赛。你可以看到红方选手日本拳王四刀响，而蓝方选手则是我们的中国小伙徐卫国。那么听这个名字，你可能会听感觉出一种很亲切的年代感啊，没有错，我们的徐卫国呢是一位红三代啊，他的父亲啊、爷爷啊都是都是这个中国军人，爷爷是老红军，所以说徐卫国从小也是，哎呦漂亮，这一记重拳直接将四刀响打倒在地。没有任何犹豫啊，那么我们的学国也是从小啊跟这个爷爷在一块儿听爷爷讲这些故事，对日本人有着天然的仇恨。这一次听到四刀响这么说，也是霸气迎战。你可以看到他出拳很冷冽啊，必须是要把敌人打废啊，这场比赛才能结束。我的天哪，双方的这个比赛很花哨。那么四刀响呢？作为日本的新晋拳王，好的，我们的雪国再一次通过重摆将其打倒在地，这已经是第二次将其击倒。这个四刀响啊，是日本的新兴拳王，目前战绩是一个八连胜啊，而且之前是在中国摆了一次擂台，连胜了三名中国拳手。觉得自己天下无敌了，所以才能在赛前发出这么嚣张的言论啊！好，让我们回到比赛，可以看到我们学业国的这个拳打得很重，漂亮，直击抓得很稳啊！日本人、韩国人都很扛揍，但是面对我们的学业国啊，四刀响显得呃有一些经受不住了，抗击打能力开始变弱。嗯
也不知道观众朋友们听到这个四岛想在赛前的嚣张言论啊，觉不觉得这个日本人欠揍？反正我是觉得这小日本子不揍不老实，最好是能一天打他们七八顿，让他们知道什么是人，什么不是人，他们才会听话。好的，双方进入了一个对拼阶段。哎呦，打得很凶啊！我们的学业国也是马上游走。哎呦，我们看一下这个小日本子啊，比赛不老老实实比赛啊，总是玩这种下三滥的事情。可以看到踢当踢到我们的学业国，看一下具体情况。你可以看到这一脚也是结结实实踢在了我们学业国的裆部，这小日本子就是故意的啊，不好好比赛，玩这种下三滥的。好的，本回合比赛正式结束，双方在第一回合可以说打得很惨烈啊！哎呦，我们学国的这个鼻血啊，都已经被干出来了。当然，对手四岛响也没有得到什么便宜。啊！被我们的学国接连四次还是三次击倒在擂台上，让我们来看一下第二回合，我们的学国能为我们带来什么样的精彩表现。我们的魏国不是很着急啊，不停的游走，想打一个后手反击是有可能的。之前的发布会呢，学业国也是为我们带来了很震惊的一幕。他带了一口棺材，然后跟四岛想说：“这口棺材不是为你准备的，就是为我准备的。”所以说，今天擂台上啊，必须是得死一个的样子。哎呦，好的漂亮！我们的徐越国非常非常的厉害，这个破绽找的真的非常好啊。バリエーションがすごい引き出しがありますよね。スドシャンの作为日本的这个新兴拳王啊，也不是无门无派。他其实练的是泰拳啊，但是泰拳练了一段时间之后，这个吃不了那苦，所以说就不练了。后来又练了空手道，呃，练了这个一气斩，但是都没什么效果啊。可以说这个人学的很杂，什么都会，什么都只会一点儿。寺田さん、三分三なので切れるような寺田さん、じゃないって僕は思いますよ。もう非常に鍛えられていて、はい、ね、寺田さん、じゃあお兄さんのとこ見てますし、はい、ね、山本選手はね、もうチームプラスですから
すべてを無にキスのかそれとも最終の3分間が始まりました青のグローブが山本陸そして赤のグローブが寺島心ダウンを奪っているのは青の山本です左のミドルここも強烈前に出た大きな右スイングしていきました山本已经是鏖战到第三回合了，呃，双方选手的体能消耗也确实都很大啊。体能跟不上，而且貌似来看的话，我们魏国的状态相当不错，啊，本能的就会后退。是注意が与えられました。この前の足での正試合。好的，四刀祥鼓足勇气，跟我们的学月国打一波对拼啊！但目前来看的话，这个力道，呃，已经是不重了，没有什么状态。漂亮，一个连续的追击。嗯，寺島の方にも顔面にダメージは見られますが、まだまだここから取り返すという気持ちの強さ、全身。山本選手はね気持ちの強さもあるし打たれ強さもあるんですね。あ打たれ強さも。はい。今もねショートの右レスマジみたいなのに当たったんですけどね。はい。しっかりグッと耐えましたね。さあ山本さあちょっとお互いに手を止めて相手の機会を伺っている。左。我们的魏国呀，这个战架已经松下来了。可以看到，对于战胜对手也是非常非常的有信心。哎哎呦，四刀祥鼓足勇气，开始跟我们的薛月国互拼，漂亮！被我们的薛月国一记重棒击倒在地。哎呦，已经是被打休克了啊！可以看到我们的魏国很开心，让我们恭喜我们的魏国获得本场比赛的胜利。呀，最后，もう覚悟を決めて寺島が一気に前に出ましたが、最後左ですか？左ですね。寺島選手が思いっきり振りに行ったからこそ上がっていた顎を綺麗に打ちにいましたね。はい。いや前回の試合がまあ開始直後。好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。